他怎么长得这么像徐姐姐？难道……这舒婉欣逃跑一个月了，我们也想不明白她没有报官的原因。但是，他极可能已回山西老家去找他父亲舒建了。哎呀，此处离太原府不远了。难道他就是从明珠谷逃出来的舒婉欣？可是他一个弱女子，为何不报官，却要独自千里迢迢逃回老家呢？你在哪儿啊？在哪儿啊？你混！姑娘，咱们躲这儿，快点！快！姑娘，没事吧？姑娘，一混，花儿，一混。屋里好像有欢妹的呼吸声，但似乎还有另一个微弱的呼吸声。欢妹竟然没有发声，定是事出有因，不便现身。这丫头跑哪儿去了？这丫头真是太不让人省心了。一欢，没事吧？你脸白成这样，是不是特别饿？哦。姑娘，吃吧。啊、哦，谢谢。姑娘，我看你也不像这个村里的人，你为何一个人啊？你从哪儿来啊？要去哪儿啊？小女子，本是山西太原府人士，途经此处，看到一处空的房屋，本打算暂借一宿，谁想到，我刚住进去，就有两个官兵闯了进来，说我强占民宅，要抓我去见官。幸得女侠出手相救，小女子感激不尽。嗨，我我根本不是什么女侠，我跟你一样，是途经此地的过客。你我相遇也算是缘分，不如互相留个姓名。他日江湖再见的时候也是朋友了。我叫易欢，你呢？哦，是易女侠。易女侠武艺高强，又仗义助人。嗯，小女子能够结识易女侠，是小女子的荣幸。嗨，小女子的贱名不足为道。只是我这出门在外，身上的盘缠没有带足。易女侠家住何处啊？小女子平安回家之后，一定备下薄礼，登门致谢。口风倒是挺紧的。不肯说自己的姓名，反倒盘问起我来了，谢就不必了。我看咱俩年龄相仿，我是顺治十二年五月初四生的，不知道该管你叫姐姐还是妹妹啊？小女子，出生于顺治十一年三月初八，可不就是舒婉欣的生辰？那，那你比我大，我应该叫你姐姐。姐姐，你一个人手无缚鸡之力，怎么就跑到这儿来了？也没个伴儿陪你啊。嗯，两个月前，家父把我献给一个有权有势的男人，那个男人要在很多姑娘当中挑选妾室，我是备选之一。没想到，我还没有到那个男人家，就阴差阳错被人劫走了。直到近日。我才侥幸逃出来。这个有权有势的男人，指的应该就是龙小蝶吧？还有此等事情啊？那你逃出来以后，为什么不去报官啊？你现在
，难道要去找那个有钱有势的男人啊？不是不是，不是这样的。我未曾去报官，是因为那些劫走我的人固然可恶，但是我不恨他们，反而心存感激。为什么呀？家父把我献给那个有权有势的男人做妾，并非出于他的本意，实在是那个男人太有权势，家父不敢违逆，因此我在心里早已发了誓。若被那男人选中为妾，那我便以死明志。嗯，其实那个男人有权有势，也是个不错的归宿啊。你宁死不从。莫非？我看你带的这块玉应该是鸳鸯玉吧？你带的这块是熊的，那瓷的那块……莫非姐姐已经有心上人了？哦，那我明白了，怪不得你从劫匪那儿逃了以后不去报官，你现在是想去找你心上人啊？实不相瞒，我自幼丧母，和爹爹相依为命。我是真的想在我出走之前，悄悄回一趟家，去看看家父最后一面。他说去看家父最后一面，然后就私奔。那如果他发现他爹快死了，那他肯定就忍不住露面了，这不就麻烦了吗？一群窝囊废，这事儿还得麻烦我。行了行了，想不到这姓杨的，居然能听出我们的呼吸声，那我肯定应付不了，不如叫救命吧。也不行啊，要是这样就惊动了龙小弟和索额图，那就更糟了。姐姐，我们躲到那边去吧。头不是跟那几个富商在一起吗？啊，怎么了？我总觉得那几个富商没那么简单，抓另外一个，这个不抓，免得节外生枝。啊，也行。嗯，好、啊，兄弟们，把这个带走。是。哎，快走！不行，姐姐，放开！姐姐，快走！哎，李翔，快点！姐姐，嗯，姐姐，别喊了，现在没人能救。那边有好多人生，去看看。好，老实点。走，小妮子，没看出来还是个练家子。之前是不是把我的兵给打了？你脾气还真是烈呀！不过爷就喜欢骑烈马。之前你不是说要来挖我的眼珠子吗？现在看来，只能是爷挖你的肉了。老大，你没事吧？我没事，没事。你们别乱来，我可是朝廷命官。主子，他敢轻我一魂，死有余辜。你见杀了他已经便宜他了，这还是我平生第一次亲自动手杀人
，杀害朝廷命官，可是大罪。这样一来，很容易暴露身份。杀了就杀了，想办法善后。这三更半夜，你到处跑什么呀？喊你你也不应，你知不知道我们很担心你啊？是晚上没吃饱饭，本来想看看村里有没有什么鸡，填饱一下肚子，结果找了一圈没有，就就遇上这个坏蛋了。饿死鬼投胎啊！天天就想着吃，除了吃你还能知道什么呀？我还知道饿。你看看你这个妹妹，脑子里装的都是什么东西？陈妹从小生活艰苦，所以一有机会就惦记那张嘴，让主子见笑了。我知道。你们曾经都吃了不少苦，但现在跟了我，会保你们一世荣华富贵，再不受半点苦头。谢主子恩典。主子，光让我们两个不受苦也不行啊！你要让全天下的老百姓都不再受苦才是，这才是最重要的。我知道，我的老大虽然贪吃，但不贪心，更不自私，心里边天天装着天下百姓，真是我的良师益友啊。主子，主子，这怎么回事？不必慌张，先找个地方把他埋了吧。这，来人呐，把他拖下去。这，这，快那个杨八总的尸体，我已经在外面埋好了，同时奴才安排了人手，守住了各个路口，现在连一只苍蝇也不会再飞进来了。嗯，办得好。对了，再有人来打探消息的话，先不要杀掉，悄悄把他们拿下，找一个地方关押起来，到时候他们也是人证之一。这。还有，这村子里边剩下五户人家十一口人，但他们全都是老弱病残。左图，挑几个可靠的人去找一个安全僻静之地，务必在天亮之前把他们全部转移。这，哦对了，他们都是老弱病残，就把我那辆马车拨给他们。嗯，这，马三，我们走。这，咱们也都准备一下，天一亮我们就要离开这个院子。主子，这才三更天，你先回屋休息吧。等我们收拾好了以后，再叫你出来。好，明儿再赶一天的路，就能见到书剑了。到时候肯定有很多事情要等着我处理，所以啊，我是应该好好养养神了。那我给您点一炉安魂香吧，不然你睡不好，又该胡思乱想了。嗯，不容易啊，会体贴人了啊。嗯主子睡着了。主子本来翻来覆去的睡不着，闻了你一个什么香，马上就睡着了。你说，你到底给主子闻的是什么香？就是普通的安魂香。您放心吧，对身体无碍的。真的？真的，舒服。我怎么可能骗您啊？哎呦，你就不要再叫我舒服了，好不好？咱们最好是永远都不要认亲。哎呦，一欢，我求求你了，你千万不要对主子有什么不好的心思，更不能想着要去害他。否则连我都活不了了。哪有？我怎么可能害我的龙小弟呢？我也绝对不允许任何人害我的龙小弟的。你说的话，我也不知道是该相信还是不该相信。但是我告诉你啊，我伺候过三个主子，咱们现在的主子
，是最好最好的一个。哎，你不是说过要为什么要为天下苍生、黎民百姓着想？哎，是不是这么说呀？嗯，那你就更不要想着使什么坏心思，更不能害了主子，也不能连累我。哦，也不知道当初是谁帮着鳌拜给皇上一直下毒，那不也是迫不得已吗？再说鳌拜呀、啊，也没有想害了主子。给主子下的药呢，主要是想扰乱他的心神，让他不能理朝政。可你们……哎呀，我们要想害他，在宫里早就害他了，何必等到现在呢？叔父，你就放一百二十个心吧。嗯，说好了啊。嗯。我给康熙下的安魂香的分量很轻的，索额图在安排村民，很快就会回来，咱们得抓紧时间。你能确定，那姑娘就是舒婉熙吗？我看看。当然了，我生辰都对了，错不了。幸好，他被刘德昭的小舅子给抢走了，否则，被索额图发现，那可就麻烦了。可他现在落在恶霸手里，不定后果怎么样呢？咱们得去救他。都什么时候了，你居然还想着去救舒婉心，怎么敌友不分呢？六师傅，他不是咱们的敌人，他是无辜的。他威胁到咱们的大业，那就是我们的敌人。可是你这话说的不对，六师傅。怎么不对了？我们替先帝报仇，光复大明，那才是大是大非。这些小事情根本就不用计较。我，六师傅，一环说的没错，舒婉心必须得救。他从明珠谷逃出来以后。一直没有报官说出自己的真实身份，是想着悄悄和自己的心上人私奔。但眼下他落在了刘德昭小舅子手里，为了自保，他很有可能说出自己的身份。刘德昭知道真相后，必定会上报朝廷。那样的话，倾城的身份也会暴露。可我们眼下怎么救呢？我们亦不熟悉路线，又不知道他们把人抢到了何处，而且这天就要亮了。实在是来不及啊！这样吧，一会儿我装病，留下来和那些村民一起去休养。等你们走之后，我就会悄悄的去找舒婉心。如果他没有暴露身份的话，那我就会把他救出来，并把他送到明珠谷。倘若他暴露了自己的身份，那我只能杀了他，和所有知情的人一决后患。六师傅，你不能这样。如果这样滥杀无辜的话，跟当年清军杀无辜的老百姓有什么区别啊？欢儿，你怎么跟六师傅说话呢？师傅，你别生气啊。一欢他就是这样，说话不知轻重。我看要不这样吧。如果这个舒婉心说出了自己的真实身份，那六师傅就把那些知情人士杀了，留舒婉心一条命。把他送回明珠谷就是了。是啊，六师傅，那些狗仗人势的东西本来就死有余辜，杀了也算是替天行道。但是舒婉心是无辜的，我们不能伤害他。既然太子都已经这么说了，那就这么决定吧。谢谢六师傅。这雪嬷嬷昨晚还好好的，怎么一下子就病了？其实，昨天白日里雪嬷嬷就有些不舒服，她只是在硬撑着，没敢禀报主子。臣妾已经拜托那些村民照顾她，想来养上几日也就没事了。只是她这一病啊，你就没人伺候了。主子能够恩准臣妾出宫省亲，已经是对臣妾格外开恩了。这些小事情。臣妾自能克服，还是你省心，不像某些人，就知道给我添乱。日日
。左头派人送来了密奏，说皇上已经进了山西境内。应该很快就能悄悄地见到书剑了。这是皇上第一次微服出京，只要皇上能托皇祖母的福，顺顺利利、平平安安的就好。玄烨他是爱新觉罗的子孙，他若是只在紫禁城的方寸之间长大，他怎么能够管好这万里江山？让他出去历练历练也好啊。纵然会有一些波折意外。但皇上乃天子之命，也必定能化险为夷。皇后，不必太过担忧。妾身别的倒不担忧，只是不放心这李氏兄妹二人。你放心吧，哀家再三的嘱咐索图和李德福，让他们盯牢了李氏兄妹。况且李氏兄妹若要真的有图谋不轨，那在这宫里头早就应该下手了。既然他们没有异常举动，就说明他们的目标并不是暗害皇上。此次山西之行也能让皇上和我们大家都能看清楚，这李氏兄妹值不值得信任？官儿、啊。嗯，杨八总找着了，找着了。嗯，不管他说出什么理由，先拖出去，给我打五十军棍。此风不可长啊！居然敢不声不响的玩失踪，这以后这对我我还怎么办？还军什么棍呢、啊？人是找着了，在一棵杨树底下埋着呢。嗯、死了，死了，肋骨断了几根。而且被一箭穿心，我纳闷呢，淮阳村的十几个村民没这个能耐啊，除非是那几个外地来的客商，他们带了一群保镖，而且个个身手不凡。二公子，这钦差大人迟迟不来，难道咱们就一直在这傻等吗？时常有人在皇上面前进谗。说我们平西王府的人居功自傲，不把朝廷放在眼里。眼下出了这么大的事，皇上又特命钦差来此查案，我等自然应该恭敬些，以免落人口实才是。二公子，如此维护平西王府的声誉，若是让王爷知道了，一定会非常欣慰的。我只是在做我的分内之事，我父王知不知道，都不重要。所以说，王爷的这几个儿子里，就属二公子最为仁厚。吴公子，钦差大人还没有来吗？啊，应该快了吧？那我们兄妹二人可需要回避一下。啊、那倒不必，二位都是我吴应奇的朋友，刻意回避当然不需要。但是，如果二位不习惯接待朝廷要员的一些繁文缛节，当然也可便宜行事。待我事情处理完毕之后。再与二位一同上京，那我们多一事不如少一事，不如我们就留在自己房里吧。也好，那就随姑娘的意。嗯、秋桂啊，你的意思是说，杨八总是被这几个客商所杀？要我看，不但杨八总是被他们杀的，连那十几个失踪的淮阳村民。也跟他们脱不了干系。老爷，我看这几个客商身份可疑，行踪诡异，您是不是得派人去查一查？他们究竟从何处入我山西境内，又去往何处，有什么来头？嗯，小娥，卑职在。此事就交由你去办，卑职遵命。嗯。
不知可是钦差大人到了？正是，二位是？卑职乃平西王麾下副将石青红。这位是我家二公子。你说的不错，这位就是钦差大人，姓龙，龙大人。吴应奇参见钦差大人，大人辛苦了。二公子，果然是风神如玉，真是一表人才啊！是，虎父无犬子啊。钦差大人过奖了。啊，对了，二公子，这皇上特意命我悄悄护送丽嫔出宫探望舒大人。吴应奇，拜见丽嫔娘娘。免礼。此事切勿声张，就我们几个人知道。嗯，卑职明白。舒大人现在的情况怎么样了？至今一直昏迷未醒。丽嫔娘娘，别伤心了，说不定等会儿舒大人见到娘娘，就会醒过来了。秋桂啊，嗯，你说这几个村民怎么会无缘无故的失踪了呢？而且这些剩下的村民皆是一些老弱病残，你说，他们都去了哪儿了呢？要说他们杀了杨拔总，是因为杨拔总调戏了那个客商的婢女。他们失手杀人再埋尸，这说得过去。可是为什么要带走那十几个村民呢？这不合乎情理啊！难不成他们是想将这些村民留作证人，将来去京城告御状不成？有这个可能。淮阳村的梁老婆子一直都是个刺儿头。哎，你想啊，他儿子告状被咱们给弄死了，他孙子接着告。咱们给他发配关外，他能跟咱们善罢甘休吗？嗯，而且就这么巧，那几个客商就投诉在他家里，他肯定没少说咱们的坏话。说说说，还用来说？消消气。既然知道这个老婆子是个刁妇，为什么早不处理啊？留下如此之祸患？我哪知道啊？他一个老婆子风烛残年了，有上顿没下顿，能活几天呀、啊？谁成想半路杀出个程咬金，跑出这么几个客商来？哼！听密报说，这收件前一个月以前，曾向皇上上了一道密折，举报我和整个山西官场的官员。当时皇上忙于敖中堂的事情，所以将此密折留中未发。现在敖中堂已经被皇上给捐进了